بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ٹاک سے ساتھ چودھری محمد یوسف میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جی سیلف ڈسکوری کا یعنی کہ خود شناسی کا اپنے آپ کو پہچاننے کا اپنی ذات کے سفر کا آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا میرا لیکچر کسی اور کے بارے میں نہیں اپنی ذات کے حوالے سے ہی ہے علامہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس وقت یہ میں بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ ساڑھے سات ارب سے زیادہ ہے اور اس ساڑھے سات ارب کی آبادی میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ساڑھے سات ارب سے جو آبادی زیادہ اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس پوری آبادی میں آپ جیسا ایک بھی انسان اس دنیا میں موجود نہیں ہے اسی بات سے اپنی ذات کے سفر کا آغاز کیجئے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اپنا ایک انالیسس اپنی اسیسمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں آج میں آپ کو کچھ چیزوں کی فہرست یا لسٹ بتاؤں گا کہ آپ اس لسٹ کے بارے میں اپنے آپ کا ایک انالیسس کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبیوں اور کتنی توانائیوں سے نوازا ہوا ہے سب سے پہلے یہ سوچیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد جس انسان کو مل جاتا ہے وہ کامیاب ہے اور جس کو نہیں ملتا وہ ناکام ہے آپ کی زندگی کا نمبر ون ٹارگٹ کیا ہے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی اکیڈیمک لائف میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کن لوگوں سے انسپائر ہیں آپ کن لوگوں کی پرسنالٹیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کبھی سوچیے اگر نہیں سوچا تو ضرور سوچیے جن لوگوں کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں جن سے آپ انسپائر ہیں ان کی کچھ خوبیاں اپنائیے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو زندگی میں سب سے بڑا چیلنج کا سامنا کب اور کیسے کرنا پڑا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اس چیلنج کو اوور کم کیسے کیا زندگی انہی رکاوٹوں کا نام ہے کامیاب لوگ وہی ہیں جو ان چیلنجز کو ان مشکلات کو اپنی اپرچونیٹیز بنا لیتے ہیں جو ان چیلنجز سے گھبرایا نہیں کرتے تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے آتش نمرود گھر بھڑکی ہے پرواہ نہیں یہ وقت ہے شان ابراہیمی دکھانے کے لیے تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اقبال کا شاہین بنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں پھر آپ یہ کبھی دیکھیے اور سوچیے کہ جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے ان کے اندر خامیاں کیا ہیں آپ یہ دیکھیے جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آپ اپنے آپ کی شناخت نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ کا اپنا ایک انالیسس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن خوبیوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے آپ کی سٹرینتھ کیا ہیں اس کی ایک فہرست بنائیے اور کچھ نہیں آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ پانچ چھ جو ٹاپ پہ آتی ہیں ان کو جانیے دیکھیے سمجھیے اور آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں آپ ان کو بھی دیکھیے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں پھر اس کے بعد آپ کی ویلیوز کیا ہیں یاد رکھیے انسان کی ساری چیزیں اس کی سوچ پر ڈپینڈ کرتی ہیں اور سوچ جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا آغاز ان بنیادی اقدار سے ہوتا ہے ان گائڈنگ پرنسپل سے ہوتا ہے جو ہمارے ڈرائیورز ہیں جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں تو یاد رکھیے ہماری ان ویلیو سے ہی ہماری سوچ اور خیالات بنتے ہیں اپنے خیالات کو دیکھیے ان سے ہمارے اور آپ کے الفاظ بنتے ہیں اپنے الفاظ کو دیکھیے ان سے ہمارے ایکشنز یعنی کہ اعمال بنتے ہیں اپنے ایکشنز کو دیکھیے ان سے ہماری ہیبٹس بنتی ہیں اپنی ہیبٹس یعنی کہ عادتوں کو دیکھیے ان سے آپ کا اور ہمارا کریکٹر بنتا ہے اپنے کریکٹر کو دیکھیے یعنی کہ اپنے کردار کو دیکھیے اس سے ہماری تقدیر بنتی ہے اس سے ہماری منزل جنم لیتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھیے اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا یہاں میں پھر علامہ صاحب کے ان الفاظ کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں گا علامہ صاحب نے ہمارے اور آپ کے بارے میں کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے 
یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گما تو ہے پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے اس کے بعد آپ نے کبھی اپنی زندگی کا کوئی مشن سیٹ کیا اس مشن سیٹ کرنے کے بعد اس کی کوئی مشن سٹیٹمنٹ بنائی اپنی زندگی کا ویژن کبھی ڈیولپ کیا کہ آپ اس دنیا میں جو مختصر سی لائف ہے اس کو گزارنے کے لیے آئے ہیں کیسے گزاریں گے یہاں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں آج جب میں یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں آج اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کا دن ہے میں اس تاریخ میں سے اس دن میں سے صرف ایک ہنسا چینج کر دیتا ہوں اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کو میں اٹھائیس مارچ انیس سو بیس کر دیتا ہوں صرف ایک ہنسا چینج کیا صرف ایک ہنسا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس ہے ایک ہنسا چینج کرنے سے اٹھائیس مارچ انیس سو بیس ہم سو سال پیچھے چلے گئے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اٹھائیس مارچ انیس سو بیس کو کہاں تھے ہم کہیں نہیں تھے میں اس تاریخ میں ایک اور فگر چینج کر دیتا ہوں ڈیجٹ چینج کر دیتا ہوں اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس ہم سو سال آگے چلے گئے پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس کو ہم کہاں ہوں گے ہم کہیں نہیں ہوں گے پاکستان میں ایوریج لائف تقریباً چھیاسٹھ سال ہے ان چھیاسٹھ سالوں میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہے کم از کم اتنا کچھ کر جائیے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری کچھ نسلیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھیں یہ کرنا پڑے گا یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کا ایک مشن بنائیں ایک ویژن بنائیں اپنی لائف کے کچھ آبجیکٹوز بنائیں جب تک ہم نہیں بنائیں گے ہم ایسا نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی ایک فہرست بنائیے کہ آپ کو کلر کون سا پسند ہے کون سا نہیں پسند آپ کو موسم کون سا پسند ہے اور کون سا نہیں پسند آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند آپ نے اگر کبھی کوئی اچھی مووی دیکھی تو کون سی لگی آپ کو ہیرو کون سا پسند ہے اور کون سا نہیں پسند آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کون سا سبجیکٹ ہمیشہ پسند رہا اور کون سا بالکل بھی پسند نہیں رہا پھر اس کے بعد آپ کو اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ آپ کے پسندیدہ دوست کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں اپنے ٹیچرز کے بارے میں اور ان پرسنالٹیز کے بارے میں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بھی ایک فہرست بنائیے آپ کو پورے دن میں چوبیس گھنٹوں میں کون سا وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور کون سا اچھا نہیں لگتا اگر آپ کبھی کھانا کھانے باہر گئے ہیں تو کھانے میں آپ کو کون سا ریسٹورنٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اور کون سا نہیں لگتا آپ کو شہر کون سا پسند ہے اور کون سا نہیں آپ کو کس ملک سے زیادہ محبت اور کس سے نہیں کس قوم کو آپ لائک کرتے ہیں اور کس کو نہیں یہ سارا تجزیہ اور انالیسس آپ نے کسی اور کے لیے نہیں اپنی ذات اور اپنے آپ کے لیے کرنا ہے یہاں میں آپ کو اپنے کلوزنگ ریمارکس میں ایک دو باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے لیے چار قسمیں کھائیں اور ایک یقین دلایا وہ قسمیں کیا تھیں اور کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و تینی و زیتونی و توری سینینہ و حاض البال دل امین قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی قسم ہے تور سینا کے پہاڑوں کی قسم ہے اس امین کے شہر کی یعنی کہ مکہ کی اور اس کے بعد کیا کہا چار قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد کیا فرمایا لقد خلق نل انسان فی احسانی تقویم کہ یقیناً یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنا کر پیدا کیا ہے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی اعلیٰ عرفا افضل مخلوق ہیں صرف ہم نے اپنی سوچ میں یہ بات بٹھانی ہے اگر ایسا ہو گیا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور دنیا کے بعد بھی کامیاب علامہ صاحب کی ان اشعار سے اپنی بات کو مکمل کروں گا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بہت شکریہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ